morning student of class first welcome back to our online classes and this is your english literature class student abhi tak aapne periodic to uh, periodic test 2 ke syllabus ko padha uske sare chapters ko padha aur periodic test 2 ke exams diye okay now student today we are going to start our syllabus of term 2 student aaj se hum apna term 2 start karne ja rahe hain टर्म टू आपका फाइनल टर्म होता है क्लियर टर्म टू के बाद आपके कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे तो टर्म टू आपका फाइनल टर्म है क्लियर स्टूडेंट तो आज से हम टर्म टू के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे यू नो इंग्लिश हमारा दो पार्ट में है इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट पहले हम इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम इंग्लिश लैंग्वेज के पार्ट को पढ़ेंगे ओके सो आपका इंग्लिश लिटरेचर थ्री टर्म में डिवाइडेड है आपको अच्छे से पता है इंग्लिश लिटरेचर का टर्म टू का सिलेबस आपका थ्री पार्ट में डिवाइडेड है सब्जेक्ट इन पेन पेपर टेस्ट सब्जेक्ट एनरिचमेंट और एक्टिविटी जो कि मैं आपको नोट्स में मेंशन कर दूंगी ओके सो चिल्ड्रन आज हम पेन पेपर टेस्ट के चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं सो हम टर्म टू के पेन पेपर टेस्ट का टेस्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर इलेवन उसे हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं द एंड एंड द ग्रास होपर एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एंड एंड द ग्रास होपर एंड मीन्स होता है चीटी ग्रास होपर मीन्स टिड्डा ओके चिल्ड्रन सो ये एक स्टोरी है तो इससे पहले हम अपने बुक से अच्छे से रीड करेंगे उसके बाद हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे और इससे रिलेटेड वर्क करेंगे ओके सो नाउ एवरी वन ओपन यू बुक चैप्टर नंबर इलेवन द एंड एंड द ग्रास होपर ओके नाउ चिल्ड्रन ओपन यूर इंग्लिश लिटरेचर बुक चैप्टर नंबर इलेवन एंड पीच नंबर एटी फाइव द एंड एंड द ग्रास हॉपर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस चैप्टर में ऊपर डेट और डे मैंशन करिए टू डेज डेट एंड टू डेज डे देन हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं ओके सो चिल्ड्रन ये स्टोरी है आपकी एक एंट और एक ग्रास हॉपर की एक हार्ड वर्किंग एंट जो कि बहुत मेहनत करती है और एक लेजी ग्रास हॉपर की जो कि बहुत ही लेजी है उसके बारे में स्टोरी है हम वो पढ़ेंगे ओके सो हम स्टार्ट करते हैं एवरी वन पुट योर फिंगर ऑन योर बुक्स देयर वॉज ओ एन सी ई वंस अ जी आर ए डबल एस ग्रास एच ओ डबल पी ई आर हॉपर ग्रास हॉपर ग्रास हॉपर मीन्स होता है टिड्डा देयर वॉज वंस आ ग्रास हॉपर एक बार एक टिड्डा था डब्ल्यू एच ओ हु एस पी ई एन टी स्पेंट ऑल समर सिंगिंग एंड डांसिंग जो कि पूरी गर्मी गाते और नाचते हुए बिताता था आप पिक्चर में देखो एक टिड्डा है जो कि वायलिन बजा रहा है मीन्स एक ग्रास हॉपर था जो कि बहुत ही आलसी था और वो पूरी गर्मी डांस करते हुए गाते हुए और नाचते हुए बिताता था वन डे वॉइल ही वॉज इंजॉइंग अ लेजी डे वन डे मीन्स एक दिन वॉइल ही वॉज इंजॉइंग इंजॉइंग मीन्स आनंद ले रहा था मज़े ले रहा था जब वह एक दिन एक लेजी डे एक आलसी भरे एक आलस भरे दिन का आनंद ले रहा था एक दिन जब वो एक आनंद आलसी भरे दिन का आनंद ले रहा था ही सॉ उसने देखा द एंड्स चीटियों को वर्किंग हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत करते हुए स्टोरिंग अ फूड फॉर द विंटर ठंडी के लिए भोजन को इकट्ठा करते मीन्स एक दिन जब वह आलस भरे दिन में आराम से मज़े ले रहा था आनंद ले रहा था आनंद भरे दिन का तब उसने कई सारी चीटियों को ठंडी के लिए भोजन को इकट्ठे करते देखा देन नेक्स्ट पैराग्राफ When winter came, winter means जाड़ा ठंडी जब ठंडी का मौसम आया एस एन ओ डब्ल्यू स्नो स्नो मीन्स होता है बर्फ सी ओ वी ई आर ई डी कवर्ड कवर्ड मीन्स ढका हुआ द ग्राउंड बर्फ ने पूरे जमीन को ढक लिया एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स और सारे छोटे जानवर वर कोजी कोजी मीन्स होता है आराम से बहुत ही वार्म गर्मी से और बहुत ही कंफर्टेबल बहुत ही आराम से रहना इन देयर ओ होम्स अपने घरों में विथ ई एन ओ यू जी एच एन एफ एन एफ मीन्स होता है पर्याप्त एफ डबल ओ डी फूड फॉर द विंटर 
विंटर मीन्स होता है ठंड जब जाड़ा आया और बर्फ से पूरी जमीन ढक गई तब सारे जानवर अपने अपने घरों में अपने खूब सारे भोजन के साथ बहुत ही आराम से रह रहे थे मीन्स गर्मी में जब सारे जानवर ने ठंड के लिए सारा भोजन इकट्ठे कर लिया कि ठंड में तो ग्राउंड में बर्फ जम जाएगी और हमें भोजन नहीं मिलेगा तो गर्मी में सारे छोटे जानवरों ने सारा फूड इकट्ठे करके अपने घरों में रख लिया तब ग्रास हॉपर आराम कर रहा था और उसने ठंड के लिए कुछ भी कलेक्ट नहीं किया ठंड आ गई थी और उस लेजी ग्रास हॉपर ने कुछ भी कलेक्ट नहीं किया था चिल्ड्रन आज के क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ओके सो चिल्ड्रन आज का आपका क्लास वर्क है मैंने अभी आपको टू पैराग्राफ पढ़ाया आपको इन्हीं टू पैराग्राफ को रीड करना है और रीड करके इन, आ, अपनी ही बुक में सारे वर्ड्स के ऊपर मैंने हिंदी मीनिंग राइट कर रखी है आपको उन्हीं वर्ड के ऊपर हिंदी मीनिंग को राइट करना है और विद एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर को रीड करना है जो टू टू पैराग्राफ्स अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं ओके दिस इज योर क्लास वर्क